যশোরপুর দুই হাজার বাইশ সালের এই সৃজনশীল আজকে সলিউশন করব এই সৃজনশীলটা সাজ্জাদ হোসেন হিমেল ভাইয়ের রিকোয়েস্টে এই সৃজনশীলটা করতেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের যদি কোনো সৃজনশীলের সমস্যা থাকে তাহলে সাজ্জাদ ভাইয়ের মতো কমেন্ট করে জানাবা তাহলে ওই সৃজনশীলটা সলিউশন দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ চলো ক্লাসটা শুরু করা যাক দেখো এই যশোরপুর দুই হাজার বাইশ সালের সৃজনশীলটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রমধর্মী সৃজনশীল এর জন্য সবাই খাতা কলম নিয়ে নোট করে রাখতে পারো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখো এখানে টোটাল হিলিয়াম প্লাস একটা নিউক্লিয়াস দেওয়া আছে অন্যান্য সময় কিন্তু হাইড্রোজেনের দেওয়া থাকে বাট আজকে কিন্তু এখানে হিলিয়াম দেওয়া আছে যশোরপুরটা একটু ব্যতিক্রমী প্রশ্ন করছে তো এটার সলিউশন আমরা এখন করব তো হিলিয়াম প্লাসের টোটাল এ বি সি ডি চারটা শক্তি স্তর দেওয়া আছে আর কি বলা আছে দেখো অসীম থেকে একটা ইলেকট্রন তোমার বি নাম্বার শক্তি স্তরে স্থানান্তরিত হচ্ছে তো এগুলা দিয়ে আমাদের গ নাম্বার আর গ নাম্বারের সমাধান করতে হবে তো ফার্স্টে তোমাকে কি করতে হবে বলো এই যে আমাদের যে শক্তি স্তরগুলা দেওয়া আছে এটা কোন পরমাণুর জন্য বলো হিলিয়াম পরমাণুর জন্য কোন পরমাণুর জন্য বলো হিলিয়ামের জন্য তাহলে হিলিয়াম প্লাসের জন্য যেহেতু তাহলে প্রথমে আমাদের হিলিয়াম পারমাণবিক সংখ্যা কত বলো হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে টু মানে এক নাম্বার মূল হচ্ছে হাইড্রোজেন দুই নাম্বার হচ্ছে হিলিয়াম তাহলে প্রথমে আমাদের হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যাটা আমরা জানলাম এখন আসো উদ্দীপকের ইলেকট্রনটা সি কক্ষপথ থেকে পি কক্ষপথে দামাল তৈরিত হলো মনে করো এই সি কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন আছে এই ইলেকট্রনটা সি কক্ষপথ থেকে এই যে দেখো এখানে বি কক্ষপথে দাবান্তরিত হলো তাহলে সি থেকে বিতে দাবান্তরিত হলো তো এটা বোঝার জন্য তোমাকে কি করতে হবে এক নাম্বার শক্তি স্তরে আমরা কি লিখতে পারি বলো এন ইকুয়াল ওয়ান দুই নাম্বার কি লিখতে পারি বলো এন ইকুয়াল টু তারপর হলো এন ইকুয়াল থ্রি এন ইকুয়াল ফোর তার মানে এখানে টোটাল চারটে শক্তি স্তর দেওয়া আছে তাহলে সি থেকে বিতে মানে সি কক্ষপথ থেকে বিতে কক্ষপথে ফিরে আসবে তাহলে সির জন্য এনের মান কথা বলো থ্রি আর বির জন্য এনের মান হলো টু তাহলে এই কথাটা লিখে ফেলো হিয়ার লিখে হিয়ার এন ওয়ান হচ্ছে টু এন টু হচ্ছে থ্রি আর আমাদের জেড লাগবে জেড হচ্ছে টু কেন টু কারণ হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে টু তাহলে আমরা কি জানি বলো নিউবার সমান আর এইস জেড স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার বিউ ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার তোমাদের একটা টেকনিক বলে দিই এন ওয়ান আর এন টু কীভাবে বসাবা কোনো কিছু বোঝার দরকার নাই দুমদার আক্কা যারা ছোটো মান ওটার মধ্যে এন ওয়ান বসাই দিবা আর যারা বড় মান ওটা এন টুর মধ্যে বসাই দিবা বিষয়টা কেমন কারণ ইলেকট্রনগুলো দেখো তিন নাম্বার থেকে দুই নাম্বার শক্তি স্তরে আসার কথা বলা আছে তিন নাম্বার থেকে দুই নাম্বারে তাহলে দুই নাম্বারের জন্য এন ওয়ান তিন নাম্বারের জন্য এন টু আশাবাদী বিষয়টা বুঝছো এখন আসো এই নিউবার তুমি যদি বের করতে চাও তাহলে তোমার লাগবে আর এইস আর এইস কি বলো রিডবার্গ ধ্রুবক তো রিডবার্গ ধ্রুবকের মান আমার সাথে বলে বলে একশো নয় ছয় সাত আট ডাবল জিরো পার মিটার আমার সাথে আরেকবার বলে ফেলো একশো নয় ছয় সাত আট ডাবল জিরো পার মিটার তাহলে এখন আসো আমরা মানগুলো বসিয়ে দেই একশো নয় ছয় সাত আট জিরো জিরো জেডের মান হবে টু টু স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ানের মান কত বলো টু স্কোয়ার বিউ গ্যান টুর মান কত বলো থ্রি তাহলে কী হয়ে যাবে বলো থ্রি স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা সলিউশন করি ক্যালকুলেটার দ্বারা তাহলে কি মান দ্বারায় দেখো একশো নয় ছয় সাত আট ডাবল জিরো গুণন ফোর এরপর কি বলবা ওয়ান বা ফোর বিউক ওয়ান বাক নাইন আসবে সিক্স জিরো নাইন থ্রি টু টু ট্রিপল টু পয়েন্ট টু 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 এখন আসো এইটার একক হবে পার মিটার দেখো অঙ্কটাই বলছে উদ্দীপকের ইলেকট্রনটি সি কক্ষপথ থেকে বি কক্ষপথে দাপান্তর গেলে বিকরিত শক্তির পরিমাণ কত এই বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করো কারণ বিকরিত শক্তির পরিমাণ বের করার জন্য আমার লাগবে হলো ই সমান এইচ সি বাই ল্যামডা তাহলে যদি ই বের করতে চাও লাগবে এই সি আর হলো ল্যামডা 
তাহলে এখন লক্ষ্য করো এই হলো প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট এটা তুমি মুখস্থ লিখতে পারবা সি হচ্ছে আলোর বেগ এটাও তুমি মুখস্থ লিখতে পারবা কিন্তু ল্যামডার মানটা কিন্তু দেওয়া নাই এই জন্যই ল্যামডার মান বের করার জন্যই আমাদের এই অপারেশনের কাজ চলছে তাহলে নিয়োবার সময় এটা পেলা তাহলে আবার আমরা কি জানি বলো আবার আমরা জানি নিউবার সমান ওয়ান বাই ল্যামডা বা ল্যামডা সমান কি হবে বলো ওয়ান বাই নিউবার তাহলে এই নিউবারের মান কত বলো নিউবারের মান হলো সিক্স জিরো নাইন থ্রি ট্রিপল টু 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 তাহলে এটাকে আমরা বাইক দিয়ে দেই কত আসে বলো বাড়লে আমরা সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর ওয়ান ওয়ান কোন টেন পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার তাহলে এতক্ষণ বলো কি জন্য কাজ করলাম কাজটা করলাম বলো তো ল্যামডা বের করার জন্য কি বের করার জন্য ল্যামডা আবার মনে মনে বলে ফেলো ল্যাংড়া ল্যাংড়া যেখানে ঝামেলা সেখানে তাহলে আবার আমরা কি জানি বলো আবার আমরা জানি ই সমান এইচ সি বাই ল্যামডা এখন আসো এইসের মান কি হবে বলো এই ছিল প্লাঙ্ক কোন স্ট্যান্ড আমার সাথে মুখস্থ করে বলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স গণ টেন পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এরপর আসো আলোর ব্যাগ বলো কত থ্রি গুণ টেন পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড আবার কেউ বলো না থ্রি গুণ টেন পাওয়ার টেন তাহলে কিন্তু সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড হবে এটা কিন্তু মিটার পার সেকেন্ড দিয়ে করতে হবে আর লেমডার মান কত বের করেছ বলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর ওয়ান ওয়ান গুণ ওয়ান টেন ফোর মাইনাস সেভেন মিটার তাহলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স গুণ ওয়ান টেন পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর গুণ ওয়ান সির মান হলো থ্রি গুণ ওয়ান টেন পাওয়ার এইট আর লেমডার মান হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর ওয়ান ওয়ান গুণ ওয়ান টেন পাওয়ার মাইনাস সেভেন এখন আসো এটার সলিউশন করে ফেললি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স গুণ ওয়ান টেন পাওয়ার টেন পাওয়ার মাইনাস টেন পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর গুণ ওয়ান থ্রি গুণ ওয়ান টেন পাওয়ার এইট ক্যালকুলেটার দিয়ে তুমি যখন সলিউশন করবা তখন যে অ্যান্সার আসবে তা হলো ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান টু জিরো গুণ ওয়ান টেন পাওয়ার মাইনাস এইটিন আর শক্তির এক কী বলো জুল এটাই হলো আনসার আলি তাহলে কি তোমরা বিষয়টা বুঝছ না বোঝো নাই যদি বুঝে থাকো তাহলে একটা বুড়ো আঙ্গুল মেরে দাও মানে লাইক করে দাও সম্ভব হলে একটা কমেন্ট করে ফেলো আর সাবস্ক্রাইব না করলে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এখন আসো অঙ্কর একটু জিস্ট করে দেই জিস্টটা কি বলো উদ্দীপকের ইলেকট্রনটি সি থেকে বিতে দাপান্তরিত হলে সি শক্তি স্তর থেকে বি শক্তি স্তরে দাপান্তরিত হলে বিকরিত শক্তির পরিমাণ কত এখন আমাদের আসো শক্তি বের করার সমীকরণ হলো ই সমান এইচ সি বাই ল্যামডা তা এখানে এইচ আর সি আমরা মুখস্থই লিখতে পারি এইচ হলো প্লাঙ্ক কনস্টেন্ট সি হলো আলোর ব্যাগ আর ল্যামডাটা আমাদের বের করতে হবে ল্যামডা বের করার জন্য আমাদের এই ইকুয়েশনটা আমরা দাঁড় করাইছি নিউ বার সমান আর এইচ জেড স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার বি ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার এন আর এই হলো রিড বার্গ ধ্রুবক যা তোমাকে মুখস্থ লিখতে হবে এখানে জেডটা কি স্যার জেড হলো পারমাণবিক সংখ্যা কারণ এখানে কিন্তু টেকনিক্যালি প্রশ্নটার মধ্যে হিলিয়াম দেওয়া আছে এর জন্য হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা তোমরা জানো টু এর জন্যই এখানে টু বসাতে হয়েছে সর্বশেষ আমরা নিউবার বের করার পর আমরা আরেকটা সূত্র জানি নিউবার সমান ওয়ান বাই ল্যামডা এখান থেকে ল্যামডা বের করে টুক করে এই ইকুয়েশনের মধ্যে ল্যামডা বসিয়ে দিয়েছি এবং অঙ্কটা হয়ে গিয়েছে আর শক্তির আগে একটা জুল মারি মেরে দিয়েছি তাহলে ক্লাসটা কেমন লাগলো বলো এখন আসো আমরা এই বড় গ নাম্বারের সলিউশন করব এখন দেখো এই ঘ নাম্বার কি বলছে উদ্দীপক মধ্যে অসীম দূরত্ব থেকে এই যে দেখো অসীম দূরত্ব মানে শক্তি স্তরগুলোর বাইরে অসীম দূরত্ব থেকে ইলেকট্রন বি সেলে যদি আসে অসীম থেকে কোন সেলে আসবে বলো বি সেলে আসবে বি সেলে এনের মান কত বলো টু সেলে আসে তাহলে বিকীর্ণ শক্তি দৃশ্যমান হবে কি না বিশ্লেষণ করো যদি খালি বলে দৃশ্যমান হবে কি না বিকরিত রশ্মির বর্ণ কি এই ধরনের যে কোনো সৃজনশীল তুমি শুধু অনলি ওয়ান টেকনিক ফলো করবা তা হলো এই 
ধরনের আলো যদি দৃশ্যমান হয় হবে কিনা ধরনের প্রশ্ন হয় তাহলে ল্যামডার মানটা বের করতে হবে কার মান ল্যামডা মানে কি বলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান ন্যানোমিটারে বের করতে হবে কোন মিটারে ন্যানোমিটারে বের করতে হবে তাহলে তোমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল এখন আসো আমরা এই ল্যামডা বের করার মিশনে চলে যাই তাহলে গণম্বার প্রশ্নের শুরুতে কি লেখবা বলো নিউ বার সমান আর ইজ জেড স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার বিউ ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার এখন আসো আমরা হিয়ারে কি লিখবো বলো হিয়ারে লিখবো হচ্ছে তুমি নিউ পার্কে প্রশ্ন করো তুমি বের হওয়ার জন্য কি লাগবে বলবে আর এইস লাগবে আর এইস কি দাদা বলো তো আর এইস হচ্ছে রেড পার্ক যুবক আমার সাথে মুখস্থ করে ফেলো একশো নয় ছয় সাত আট ডাবল জিরো পার মিটার এরপর যে গাও জেড বাবু তুমি কত বলো তো জেড বাবু বলতেছে আমি টু টু কেন কারণ টোটাল হিলিয়ামের জন্য ঘটনা তাহলে জেড সমান টু এরপর আসো এন ওয়ান এন ওয়ানের মান লক্ষ্য করা অসীম থেকে গেছে দুই নম্বরে বিশেল বিশেলে এন এর মান হলো টু বাট এন টু কিন্তু অসীম কথা বলা আছে তাহলে তুমি টু করে লিখে ফেলো অসীম কথা ঠিক না বেটিক বলো চিল্লাই বলো কথা ঠিক না বেটিক এখন আসো আমাদের এই মানগুলো এখানে বসিয়ে দেই নয় ছয় সাত আট ডাবল জিরো টু স্কোয়ার ওয়ান বাই টু স্কোয়ার বিয়োগ হলো ওয়ান বাই অসীম তাহলে কি আসে বলো একশো নয় ছয় সাত আট ডাবল জিরো গুণন ফোর বাই ওয়ান বাই ফোর তুমি একটা জিনিস মনে রাখবা ওয়ান বাই অসীমের মান হলো শূন্য বলো ওয়ান বাই অসীম সমান কি লেখা যায় ওয়ান বাই অসীম সমান ওয়ান বাই অসীম সমান হলো শূন্য মানে জিরো মানে আন্দা তাহলে এখন আসো এটার সলিউশন করে ফেলি নয় ছয় সাত আট ডাবল জিরো গণন ফোর ওয়ান বাক ফোর এটা আসবে একশো নয় ছয় সাত আট ডাবল জিরো এই ফোরে ফোরে কাটা যাবে এর জন্য এটা আসবে আর এগুলো আসবে পার মিটার বাট আবার আমরা কি জানি বলো তো আমরা জানি হলো নিউ বার সমান ওয়ান বাই ল্যামডা বা ল্যামডা সমান ওয়ান বাই নিউ বার তাহলে নিউ বারের মান কত বলো একশো নয় ছয় সাত আট ডাবল জিরো টিউশন করি ক্যালকুলেটর নিয়ে তাহলে আসবে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান গুণ টেন পাওয়ার মাইনাস এইট মিটার তোমাদেরকে আগেই বলেছি বিকরিত রশ্মির বর্ণ বের করতে বললে ল্যামডাটার ল্যামডার মানটা সবসময় ন্যানোমিটারে নিতে হবে কি মিটারে নিতে হবে বলো ন্যানোমিটারে তাহলে আমরা ন্যানোমিটারে গণ বাদ করি টেন পাওয়ার মাইনাস এইট গণন টেন পাওয়ার নাইন মিটারের পরিবর্তে লিখবো ন্যানো মিটার যেহেতু ওয়ান মিটার সমান যেহেতু ওয়ান মিটার সমান টেন পাওয়ার নাইন ন্যানো মিটার বলো নানি নয় নানি নয় ন্যানো মানে নানি নানি মানে নয় তাহলে ওয়ান মিটার সমান কত টেন পাওয়ার নাইন ন্যানো মিটার তাহলে এটাকে যদি আমরা কমপ্লিট করি তাহলে জাস্ট নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ন্যানো মিটার আসবে তাহলে এখন আসো এই বিকরিত রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ন্যানো মিটার এখন আসো আমরা জানি দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি ন্যানো মিটার তাহলে যেহেতু তিনশো আশি থেকে সাতশো আশির ভিতরে এটা নাই এর জন্য ইহার দৃশ্যমান হবে না তাহলে কি হবে স্যার তাহলে হবে হলো ইউবি কারণ হচ্ছে দশ ন্যানো মিটার থেকে তিনশো আশি ন্যানো মিটারের ভিতরে যদি কোনো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান হয় তাহলে সেটা হয় সাধারণত ইউবি রশ্মি কী রশ্মি বলো ইউবি রশ্মি মানে অতিবেগুনি রশ্মি তাহলে এই যে আমরা যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাইলাম এই বিকৃত রশ্মিটা দৃশ্যমান হবে না তাহলে এটা কোন অঞ্চলে বর্ণালি দিবে ইউবি অঞ্চলে বর্ণালি দিবে তোমরা কি বিষয়টা বুঝছ যদি বুঝে থাকো তাহলে ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাওয়া ধন্যবাদ সময় কে আর মেগা ওভার কোনো সৃজনশীল না বুঝলে কমেন্ট করো নাম সহ নিজের নাম সহ কিন্তু কমেন্ট করতে হবে তাহলে সলিউশন পেয়ে যাওয়া ইনশাল্লাহ